ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் ஸோ டுடே இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டம் அறிவியல் ஓகேங்களா ஸோ டென்த்து சயின்ஸு தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்க விதிகள் இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது பார்க்காதவங்க நம்ம வீடியோவோட ப்ளேலிஸ்டில் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருக்கும் அதை பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்ட் ஒன் வீடியோ ஆட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ ஓகேங்களா ஸோ பார்ட் ஒனில் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசை இயக்கம் உந்தம் இது போன்ற பல தகவல்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் விசையின் வகைகள் இதெல்லாமே பார்த்தாச்சு எடுத்துக்காட்டுகள் எல்லாம் கூட பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் ஸோ நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைன் பை லைன் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் வேர்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ஏதாவது இருந்ததுன்னா சைட் பை சைட் சொல்கிறோம் நீங்கள் நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஓகேங்களா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து போடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சயின்ஸ் வந்து போடுங்க மேக்ஸுக்கு வந்து நிறைய இருக்குது பட் சயின்ஸும் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து மறக்காமல் டென்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க லெவன்த்து டுவெல்த்து வேறு ஏதாவது கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட நண்பர்கள் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி லோயர் கிளாஸில் படிச்சுருப்பீங்க நியூட்டனுடைய மூன்று விதிகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது புதிய பாடத்திட்டத்தில் நியூட்டனின் முதல் விதி மூன்று விதியில் ஃபஸ்ட்டு முதல் லா ஃபஸ்ட் லா மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அந்த முதல் விதிக்கு வந்து நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் நிறைய வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பொருளும் புற விசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் தனது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீரா சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையிலோ தொடர்ந்து இயங்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வந்து முதல் விதிக்கான ஒரு டெஃபினேஷன் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் நியூட்டனின் முதல் விதி விளக்குக முதல் விதி அது அப்படி கேட்டாங்கன்னா இது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று நான்கு வரிகள் இருக்கக்கூடிய போர்டு லெட்டரில் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் அதுக்கான விடை ஓகேங்களா அதாவது அதுக்கான எடுத்துக்காட்டு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கோலியோ அல்லது பாலோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதை உருட்டி விட்றீங்க உருட்டி விட்டுறீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் கொடுக்கல அப்படின்னா அது பாட்டு அது போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம எதுவும் தடுத்து நிறுத்துறதோ கையாலோ காலாலோ ஒரு கல் வச்சு எதுவுமே தடுக்கலை அப்படின்னா அது பாட்டு அது போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பொருளும் புற விசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் புற விசைனா நாம்ளாக ஒரு விசையை கொடுத்து அதை நிறுத்துறது அல்லது நிறுத்த முயற்சிக்கிறது ஓகேங்களா இப்போ பால் வருதுன்னா அதை தடுத்து நிறுத்துகிறோம்னா அது ஒரு விசை புற விசை ஓகேங்களா ஸோ புற விசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் தனது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு பால் வந்து இருக்குது ஓய்வு நிலையில் இருக்குன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் கொடுக்கலன்னா அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது அதுதான் வந்து நியூட்டனின் முதல் விதி ஒருவேளை பால் வந்து மூவிங்கில் இருக்குன்னா நம்ம எதுவும் புற விசை எதுவும் கொடுத்து தடுத்து நிறுத்தலைன்னா அது பாட்டு அது அதனுடைய நேர்கோட்டு திசையில் போயிட்டே இருக்கும் நேர்கோட்டு திசையில் போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து நியூட்டனின் முதல் விதி ஓகேங்களா முக்கியமானது என்னென்னா புற விசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் கொடுக்கலனா ஓய்வு நிலையில் இருந்தால் ஓய்வு நிலையிலே இருக்கும் இயங்கி கொண்டு நேர்கோட்டில் இயங்கி கொண்டில் இருந்தால் அது நேர்கோட்டிலேயே இயங்கி கொண்டிருக்கும் என்பது தான் நியூட்டனின் முதல் விதி ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக சில எடுத்துக்காட்டுகள் சில சப் டிவிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இவ்விதி விசையை வரையறுக்கிறது ஓகேங்களா அது மட்டுமின்றி பொருட்களின் நிலைமைத்தன்மையும் விளக்குகிறது ஸோ இது வந்து நிலைமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பழைய புக்கிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலைமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நிலைமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசை விசை என்பது இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதல் என்ற புற செயல் வடிவம் ஆகும் இப்போ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல் புஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கண்ணாடிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு விண்டோ ஒரு கதவு இருந்தது அப்படின்னாக்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழு தள்ளு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து விசை ஒரு நம்ம தள்ளணும்னா நம்ம கை வச்சு வந்து தள்ளினா தான் அந்த கதவு திறக்கும் ஓகேங்களா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதே ரூல் தான் ஸோ அதுதான் இழுத்தல் தள்ளுதல்
இயக்குவதற்கான அல்லது இயக்க முயற்சிப்பதற்கான செயல் முயற்சிப்பதுனா இந்த பெரிய ட்ரக்கெல்லாம் இயக்குவதற்கு நம்ம முயற்சி கொடுக்கணும் நம்ம கொடுக்குற விசை வந்து அதற்கு போதுமானதாக இல்லை அதுதான் முயற்சிப்பது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஒரு ட்ரெயின் நம்மளால் தள்ள முடியுமா ஆனால் விசை கொடுக்கணும் ஆனால் அதுக்கு உண்டான விசை வந்து அதுக்கு பத்தலை ஓகேங்களா அதுதான் அது மீனிங்கு இயங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு பொருளை நிறுத்த அல்லது நேரத்தை முயற்சி முயற்சிப்பதற்கான செயல் அதுதான் விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு சைக்கிள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதை நம்மளால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் டூ வீலர் முயற்சிக்கலாம் பட்டு ஃபோர் வீலர் எல்லாம் தடுத்து நிறுத்த முடியுமா ட்ரெயின் எல்லாம் தடுத்து நிறுத்த முடியுமா முடியாது ஓகேங்களா அது மாதிரி எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா நம்ம கொடுக்குற விசை அதுக்கு போதுமானதாக இல்லை ஒரு சுவர் இருக்குது சுவரை வந்து ஒரு சின்ன கல் நம்மளால் தள்ள முடியும் பெரிய சுவர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சுவர் வந்து நம்மளால் தள்ள முடியாது தள்ள முடியும் ஆனால் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விசை வந்து அதுக்கு போதுமானதாக இல்லை அதுதான் விசை வந்து முயற்சிப்பதற்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே ஒரு ஜேசிபியாக இருந்தால் தள்ளி உடைச்சிடும் ஓகேங்களா அதனுடைய விசை அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் வேறு ஒன்றும் ஒன்றும் கிடையாது மூணாவது அதே போல் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கும் பொருளின் விசையினை மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சி போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓய்வில் இருப்பது இயக்குவதற்கான முயற்சி ரெண்டாவது இயங்கி கொண்டு இருப்பதாக தடுக்கிறோம் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா விசையை மாற்ற ஒரு பால் ரெண்டு கோழி கொண்டு போய்ட்டு இருக்குன்னா அதை நம்ம மாற்றுறோம் உதாரணத்துக்கு கிரிக்கெட்னு வச்சுக்கலாம் பால் வந்து போடணும் போடும்போது அது ஒரு டைரக்ஷனில் வருது நம்ம அடிக்கும் போது அது ஒரு வேறு டைரக்ஷனில் போகுது அதனுடைய திசையை மாற்றுறோம் ஓகேங்களா திசையை மாற்றுறோம் அப்போ தான் இங்கே தான் ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க்கில் கேட்கக்கூடியது நோட் பண்ணிக்கோங்க விசையானது என் மதிப்பும் திசையும் கொண்ட ஒரு வெக்டார் அளவாகும் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ விசைக்கு என் மதிப்பும் திசையும் உண்டு ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஓகேங்களா விசை என்பது ஒரு வெக்டர் அளவு ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு மூணு முக்கியமான வார்த்தை என்னென்னா என் மதிப்பு திசை வெக்டார் ஓகேங்களா விசையானது என் மதிப்பும் திசையும் கொண்ட ஒரு வெக்டர் அளவு ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஷின் சரிங்களா அதுதான் சொல்கிறாங்க என் மதிப்பும் இருக்குது திசையும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா திசைக்கு தான் எடுத்துக்காட்டு வந்து கிரிக்கெட்டு ஓகேங்களா பால் ஒரு டைரக்ஷன் வந்து நம்ம அடித்தோம்னா அது வேறு டைரக்ஷன் அது வந்து திசையை வந்து மாற்றுறோம் சரிங்களா அடுத்து வந்து விசையின் வகைகள் ஒத்த விசைகள் மாறுபட்ட விசைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற விசைகள் ஒரே திசையில் ஒரு பொருள் மீது இணையாக செயல்பட்டால் அவை ஒத்த இணை விசைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கேட்டிங்கில் போவோம் ஸ்கேட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கால் சக்கரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா மூவ் ஆகும் காரில் போகிறோம் காரில் இருக்கக்கூடிய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டேர்ன் பண்ணும் வளையும் போதெல்லாம் ரெண்டுமே ஒரே திசையில் வளையும் லெஃப்ட் இந்த ரைட் எப்படி கட் பண்ணாலும் ஒரே திசையிலே போகும் ஓகேங்களா அதுதான் மொத்த விசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு சக்கரமும் ரெண்டு பக்கம் டேர்ன் பண்ண முடியுமா முடியாது ஸ்கேட்டிங் போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு சக்கரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இணையாக தான் போகும் ட்ரெயினும் அதே போல் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மொத்த விசை இணை விசைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மாறுபட்ட இணை விசைகள் அப்படின்னா இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற விசைகள் எதிர் எதிர் திசையில் ஒரு பொருளின் மீது இணையாக செயல்பட்டால் அவை மாறுபட்ட இணை விசைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சமமான அல்லது சமமற்ற அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் கம்மியாக ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருக்கலாம் அது மாதிரி செயல்பட்டால் அது வந்து எதிர் 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 திசையில் செயல்படும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி செயல்பட்டால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாறுபட்ட இணை விசைகள் மாறுபட்ட இணை விசைகளுக்கு என்ன எடுத்து சொல் எடுத்துக்காட்டு சொல்லலான்னா அந்த ஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்து கயிறு இழுத்தல் போட்டியெல்லாம் வைப்பாங்க ஆப்போசிட் ரெண்டு பக்கம் வந்து எதிர் எதிர் பக்கம் இழுக்குவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறுபட்ட இணை விசைகள் ஒரு பக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பக்கம் வந்து வின் பண்ணுவாங்க அதுதான் சமமான அல்லது சமமற்ற விசை ஓகேங்களா சமமான விசைனால் அந்த கயிறு வந்து எங்கேயும் மூவ் ஆகாது சென்ட்ராகவே இருக்கும் சமமற்ற விசை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு எந்த பக்கம் விசை வந்து அதிகமாக கொடுக்குறாங்களோ அந்த பக்கம் வந்து ஈஸியாக இழுத்துருவாங்க கயிறில் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டவணை ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அட்டவணை அட்டவணை ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கேட்டிங்கில் போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு படம் இருக்கும் அதை பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் இதுதான் இது வந்து படம் ஒன்று புள்ளி ஒன்று அட்டவணை அட்டவணை ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க ஒத்த இணை விசைகள் ஒரே திசையில் செயல்பட்டால் அதுதான் எ
சமமானா ஈக்குவலாக இருக்கும் எஃப் அதாவது எஃப்ன்றது ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா ஃபோர்ஸ் ஒன் ஃபோர்ஸ் டூ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகிடும் அது சமமான விசைக்கு ஜீரோ சமமற்ற விசைக்குனா எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ போடுங்க இல்லைனா எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் போடுங்க ஓகேங்களா எது அதிகமோ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு கம்மியாகிறத ரெண்டாவதாக போடணும் சம ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொகு பயன் விசை ஓகேங்களா ஒரு பொருளின் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும் போது அவற்றின் மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு தனித்த விசை தொகுப்பாயின் விசை என்று அழைக்கப்படுகிறது அது தொகுப்பு தொகுப்புனாலே அதில் மீனிங் இருக்குது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும் ஓகேங்களா ஒரு பொருளின் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும் போது அவற்றின் மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு தனித்த விசை தான் தொகுப்பையின் விசை தொகுப்புனாலே நிறைய இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு பொருளின் மீது பல்வேறு விசை செயல்படும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இதன் மதிப்பு செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் வெக்டர் அளவுகளுக்கு சமம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது டூ மார்க்கில் ஏகத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது தொகுப்பையின் விசையின் மதிப்பு சுழியெனில் பொருள் சமநிலையில் உள்ளதெனில் அறியலாம் இவைகள் சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ சுழி இல்லையெனில் அது வந்து சமன் செய்யப்படாத விசைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சுழி அப்படின்னு வந்ததுன்னா அது சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள் சுழி அல்ல அப்படின்னு வந்ததுன்னா அது சமன் செய்யப்படாத விசைகள் ஓகேங்களா எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்க செயல்படும் விசை நெம்புகோலின் மீது செயல்படும் விசை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தராசு தட்டுகளில் செயல்படும் விசை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமன் செய்யப்படாத விசைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ சமன் செய்யப்படாத விசைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுத்தல் நெம்புகோல் தத்துவம் எடை தராசு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமன் செய்யப்படாத விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து எதிர்ச்சமணி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் தொகுப்பையின் விசைக்கு சமமான ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படும் ஒரு விசையானது பொருள்களை சமநிலைக்கு கொண்டு வர உதவுகிறது இவ்விசை எதிர்ச்சம எதிர்ச்சமணி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ எதிர்ச்சமணி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொகுப்பையின் விசைக்கு சமமான ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படும் ஒரு விசை அப்படின்னு அர்த்தம் அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா விசையின் சுழல் விளைவு அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ சுழல் விளைவுன்னா எங்கெங்கே வருது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுழல் விளைவு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நா நார்மலாக வந்து நம்ம வீட்டு கதவு டோர் ஓப்பன் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழ் வச்சுருப்பாங்க அந்த வாஸ்காலும் கதவும் இணைக்கிற அந்த கீழ் வச்சுருப்பாங்க அந்த தத்துவம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கழட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸ்க்ரூ அந்த நெட்டு போல்ட்டெல்லாம் கழட்டுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விசையின் சுழல் விளைவு கதவுகளின் கைப்பிடி எந்த இடத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது மற்ற மற்ற இடத்தில் வைக்க வைக்காமல் ஏன் எப்போதும் கதவுகளின் விளிம்புகளில் அவை பொருத்தப்பட்டுள்ளன கதவினை விளிம்புகளில் பிடித்து இழுப்பது அல்லது தள்ளுவது எளிதானதா அல்லது கதவின் இணைப்பு கீழ் பகுதியில் அருகில் பிடித்து இழுத்தல் தள்ளுதல் எளிதானதா இது போன்ற ஒரு சாதாரண ஒரு கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு நார்மலாக வந்து கதவை எங்கே பிடிச்சி தருவோம்னா அந்த கைப்பிடி அதை பிடிச்சி தரப்போம் கீழ் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கதவுக்கும் அந்த வாஸ்கால் அதுவும் அந்த இடத்துல தான் கீழ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கதவினை திறக்க அல்லது மூட விசையினை விளிம்புகளில் செலுத்துவது எளிதானதாக இருக்கும் ஓகேங்களா கதவின் விளிம்பு அச்சில் இருந்து விளிம்பானது தொலை தூரத்தில் உள்ளது எனவே அங்கு செயல்படும் விசை அதிக சுழல் விளைவை ஏற்படுத்தும் கதவில் உள்ள நிலையான புள்ளியில் அச்சு சுழல் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ அந்த நிலையான அந்த கீழ் வந்து பொருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அதனுடைய நிலையான புள்ளி அச்சு சுழல் அச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எந்த இடத்துல கதவு திறக்கிறது எளிதாக இருக்கும்னா அந்த விளிம்பில் குடிச்சு தரணும்னா எளிதாக இருக்கும் அதனால் ஒரு சாதாரண ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் உங்களுக்கே புரியும் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா விசையின் திருப்புத்திறன் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் இதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா விசையின் திருப்புத்திறன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரினின் இரண்டாம் விதி ஸோ இதோடு வந்து உங்களுக்கு நியூட்ரினின் முதல் விதி ஃபஸ்ட்லாம் வந்து முடிஞ்சது விசையின் திருப்புத்திறன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து ரீகால் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்காட்டுகள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ டெய்லி அன்னைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்